గుడ్ మార్నింగ్ ట్రైనీస్ ఈరోజు మీకు ఒక నిమిలో వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి ఒక ఎస్టిమేషన్ అండ్ కాస్టింగ్ అనే ఒక పాఠంలో కొన్ని బిట్లను సాల్వ్ చేద్దాము చాలా బిట్లు ఉన్నాయి వాటిలో అసలు వాట్ ఈజ్ ఎస్టిమేషన్ అండ్ కాస్టింగ్ సాధారణంగా వీఆర్ టెక్నికల్ పీపుల్ వీఆర్ ఎలక్ట్రీషియన్స్ మన ఎలక్ట్రీషియన్స్ కనుక మన దగ్గరికి రకరకాల వ్యక్తులు వస్తూ ఉంటారు ఒకటి మన ఇంట్లో ఫీజు పోయిందనో ఒకరు వస్తారు అయా మా ఇంట్లో బల్బ్ వెలగట్లేదని ఒకరు వస్తారు అయా మా ఇంట్లో ఫ్యాన్ తిరగట్లేదని ఒకరు వస్తారు మిక్సీ పనిచేయట్లేదని ఒకరు వస్తారు ఇలా రకరకాల యావిగేషన్స్ వస్తారు మనం హౌస్ వైరింగ్ చేసేటప్పుడు ఎవరైనా కొంతమంది పలానోడు బాగా చేస్తాడయా అని పేరు వచ్చి వచ్చింది అనుకోండి మన దగ్గరికి వస్తారు మన దగ్గర రాగానే సార్ మేము కొత్త ఇల్లు కట్టుకోవాలనుకుంటున్నాం దానికి ఎంత ఖర్చు అవుతుంది అని అడుగుతారు దానికి ఎంత ఖర్చు అవుతుంది అంటే మనం ఫస్ట్ అడగాల్సిన ప్రశ్న ఏంటంటే ఆ ఇంటి యొక్క సైజ్ అడగాలి కొలతలు కొలతలు అడిగిన తర్వాత దాంట్లో మనం ఏం చెప్తామంటే ఫస్ట్ లోడ్ ఎంత ఉంది అని అడి అంటే ఏం లైట్లు వేయాలనుకుంటున్నారు ఎక్కడెక్కడ ఏముంది వారి యొక్క క్యాబులిటీ చూసుకోవడానికి ఫస్ట్ లోడ్ ఎంత ఉంది అని అడుగుతాం లోడ్ కనుక్కున్న తర్వాత దాని యొక్క వైర్ యొక్క సైజుని మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం ఆ తర్వాత వైర్ లెంగ్త్ ఎంత అవుతుందో ఎస్టిమేషన్ వేస్తాం తర్వాత కాండిట్ సైజుని సెలెక్ట్ చేస్తాం తర్వాత వైరు కాండిట్ని రన్ చేసేటప్పుడు ఎంత చూసుకుంటాం ఆ తర్వాత స్విచ్ బోర్డ్స్ స్విచ్చెస్ ఇవన్నీ కూడా మనం గణించి ఎక్స్ట్రాగా పెట్టాల్సినటువంటి సాకెట్స్ ఎక్కడికైనా పెట్టాలన్నా ఏంటి అని మొత్తం ఆలోచిస్తాం అవన్నీ ఆలోచించిన తర్వాత మిస్లీనియస్ టెన్ పర్సెంట్ వేస్తాం అంటే కటింగ్ అవన్నీ కూడా పోను వీటితో పాటు లేబర్ కాస్ట్ వేస్తాం అంటే మనం పనిచేసిన దానికి రెండు రకాలుగా ఉంటాయి లేబర్ కాస్ట్ ఒకటి డైలీ వేజెస్ ఉంటుంది అయా రోజుకి ఎంత కూలీ తీసుకున్నా రెండు మొక్కత తెలిసిందే కదా కాంటాక్ట్ ఈ పని అంతా చేస్తే ఇంత ఇస్తే ఈ పని చేసేస్తామని లేదా ఒక స్విచ్ కన్ను ఒక సాకెట్కు ఇంత ఇంత అని అడుగుతాము ఇలా రకరకాలుగా ఉన్నాయి వీటిని అన్నిటినీ కలిపి ఉరామరిగా ఇంత అవుతుంది అని ఎస్టిమేషన్ చెప్తాము అది జనరల్గా జరిగేది అయితే పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్స్ అప్పుడు చదివేటప్పుడు ఆ విధంగా నోట్ లెక్కలు చెప్తే కుదరదండి దానికి పక్కాగా ఎస్టిమేషన్ ఉండాలి ఎంత అవుతుంది ఇప్పుడు పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్స్ ఉన్నాయి ఒక సెవెన్ స్టోర్స్ టెన్ స్టోర్స్ బిల్డింగ్స్ ఉంటాయి దాంట్లో అపార్ట్మెంట్స్ కడతారు వాటిల్లో ఇలా నోట్ లెక్కలు చెప్తే కుదరదు ఎందుకంటే మామూలుగా మన దగ్గర ఎలా ఉంటుందంటే ఏదైనా ఒక గోడ కానీ ఏదైనా కట్టాలంటే అదేముందండి రెండు సిమెంట్ బస్తాలు రెండు ఒక ఇసక ఇది అయిపోతుంది అని అంటాడు సహజంగా కాంటాక్ట్ లేకపోతే మనకు తెలిసిన బేల్దారు ఎవరు ఉంటారు మనకు బంధువులు ఎవరు ఉంటారు పక్కన వాళ్ళు ఉంటారు లేదా స్నేహితులు ఉంటారు అదేముందబ్బా నువ్వు కానీ రెండు బస్తాలు అని పనిలో దిగిన తర్వాత రెండు కాస్త నాలుగు అవద్ది నాలుగు కాస్త ఆరు కూడా అవద్ది కొనేసార్లు అది నోట్ లెక్కల ఎస్టిమేషన్ అనేది అలా ఆల్వేస్ కరెక్ట్ కాదు దీంట్లో అందుకోసమే ఈ పాఠం అనేది మనకుంది దీంట్లో ఎస్టిమేషన్ అండ్ కాస్టింగ్లో ఎస్టిమేషన్ అనగానే మీ అన్నారు ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే ఒక పేపర్ మీద పెట్టుకొని చేసుకోవడం అనేది మనకు ఖచ్చితంగా వర్క్ ఉంటుంది ఎందుకంటే మనం భరోసా ఇవ్వాలి మన దగ్గరకు వచ్చినటువంటి ఒక కన్జ్యూమర్కి అయ్యా మా ఇంట్లో మేము ఈ వైరింగ్ చేయాలనుకుంటున్నాము అని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కోటేశ్వరుడి దగ్గరికి వెళ్ళి మీకు ఎందుకు సార్ ఎంత ఇక్కడ ఏం అవసరం లేదు సార్ సింపుల్ వైరింగ్ లాగేస్తాను అని అనకూడదు పూర్గుడిసి వాళ్ళు వచ్చారనుకోండి అంటే మన దగ్గర రకరకాల వ్యక్తులు వస్తారు పూర్గుడిసిలో ఉన్న వాళ్ళు వస్తారు రేకులీలలో ఉన్న వాళ్ళు వస్తారు కాలనీ ఇళ్ళల్లో ఉండాల్సిన వాళ్ళు వస్తారు పెద్ద పెద్ద మంచి బిలీనియర్స్ కోటీసులు కూడా ఉంటారు మన పల్లెటూరులో తక్కువ అంచనేయడానికి లేదు అలాంటి వాళ్ళకి వాళ్ళ అవసరాలు తగినటువంటి ఎస్టిమేషన్ ఒకటి ఇవ్వాల్సి వస్తుంది మామూలుగా గుడిసిలో ఉన్న వాళ్ళకి ఏముంది సింపుల్ వైరింగ్ లాగేసి తక్కువలు అయిపోయేటట్టు చేయాలి అది యాజ్ ఎ టెక్నీషియన్గా మనం తీసుకోవాల్సినటువంటి ప్రాథమికమైనటువంటి విషయాలు అయితే దీంట్లో వచ్చినప్పుడు ఎస్టిమేషన్ కాస్టింగ్లో అంటే సబ్జెక్ట్ పరంగా తీసుకుంటే వాట్ ఈస్ ద ఎస్టిమేషన్ అన్నాడు ఎస్టిమేషన్ ఈజ్ ద మెథడ్ ఆఫ్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ది వేరియస్ క్వాంటిటీస్ అండ్ ఆర్ ఎక్స్పెండిచర్ టు బి ఎన్క్యూర్డ్ ఆన్ ఏ పర్టికులర్ జాబ్ పర్పస్ అది ఏదైనా కావచ్చు మెకానికల్గా కావచ్చు ఎలక్ట్రికల్గా కావచ్చు 
మనం ఏది తీసుకోవాలంటే మెకానికల్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు ఎంత అవుతుంది సిమెంట్ ఎంత అవుతుంది కాంక్రీట్ ఎంత అవుతుంది ఐరన్ ఎంత అవుతుంది రా మెటీరియల్తో పాటు లేబర్ కాస్ట్ కూడా వేయాల్సి ఉంటుంది టోటల్ కాస్ట్ అంతా కూడా వేయాల్సి ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక బిల్డింగ్ ఉంది ఆ బిల్డింగ్లు ఏమేమి చేసుకుంటామో అనేది చెప్తున్నారు ఇక్కడ ఖచ్చితంగా ఒక హ్యాండ్ బుక్ అనేది మెయింటైన్ చేయాలి హ్యాండ్ బుక్ రెఫరెన్స్ టేబుల్ కూడా ఏ హ్యాండ్ బుక్ ఈజ్ ఏ టైప్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్ వర్క్ ఓకే ఆర్ అదర్ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ అంటే ఏం చేయాలా అనేది ముందు మనం ఒక పేపర్ మీద పెట్టుకోవడం అనేది హ్యాండ్ బుక్ పెట్టుకోవడం అనేది మంచిది రెఫరెన్స్ టేబుల్ ఉండాలి ఏ రెఫరెన్స్ టేబుల్ మే మీన్స్ ఆఫ్ సెట్ ఆఫ్ రెఫరెన్సెస్ దట్ ఆర్ ఆథర్ మే హ్యావ్ సైటెడ్ ఆర్ గైన్డ్ ఇన్స్పిరేషన్ ఫార్ ఫ్రమ్ writing an article similar to a bibliography it can also mean an information table that is used as a quick and easy reference for things that are difficult to remember such a comparing imperial with metric measurements this kind of data is known as a reference data రెఫరెన్స్ డేటా కూడా అంటే మనం ఏం చేస్తాము సహజంగా రెఫరెన్స్ డేటా అంటే మీరేం పెద్ద కంగారు పడకండి మనం ఏం చేస్తామంటే రెండు మూడు షాపులకు వెళ్తాం ఒక షాప్కి వెళ్ళి స్విచ్లు ఎంత ఉన్నాయి ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఒక టేబుల్ ఇచ్చేస్తాం ముందు ఇచ్చి దీని కాస్ట్ ఎస్టిమేషన్ ఏమంటాం వాడు వేస్తాడు ఆ తర్వాత ఏం చేస్తామంటే మనం తెలిసిన వాళ్ళు స్నేహితులు ఎవరైనా షాప్ ఉంటుంది పక్క ఊర్లో అక్కడ వేపిస్తాం ఇవి చూసుకున్న తర్వాత మనము అవన్నీ ఆలోచించుకున్న తర్వాత ఎక్కడ మనకు రిలయబుల్ రిలయబిలిటీగా మంచి క్వాలిటీ ఉన్నాయో చూసుకొని అక్కడ మనం తెచ్చుకుంటాం ఎందుకంటే మన పక్క నుంచి కన్జ్యూమర్స్ పక్క నుంచి ఏంటంటే బెస్ట్ మెటీరియల్ తక్కువ ఖర్చులో అంటే ఉన్న వాటిలో తక్కువ ఖర్చుకు ఎలా అయిపోతుందని ఆలోచిస్తాం ఇది మనం ఆలోచించాల్సినటువంటి విషయం ఎస్టిమేషన్ షీట్ ఇలా ఉంటుంది గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ ఎస్టిమేషన్ షీటు ఈ విధంగా వేసుకుంటే మనం ఇచ్చినప్పుడు ఏమి ఉంటుంది చెప్పాం కదా మొత్తం వేయాల్సిందే ఎలా ఉంటుంది అనేది మొత్తం వేసుకున్న తర్వాత ఊరామరిగ్గా వేస్తారు లాస్ట్లో టెన్ పర్సెంట్ మిస్లీనెస్ అనేది కంపల్సరీగా వేయాలి ఓకే ఈ విధంగా ఎస్టిమేషన్ వేసి ఇచ్చినట్లయితే మనకు చాలా ఉపయోగపడుతుంది ఇక ఈ రూమ్ అనుకోండి ఒక ఒక ప్లాన్ ఇచ్చారు దీంట్లో ప్లాన్ ఎలివేషన్ ఇవన్నీ ఉండాలి మెయిన్ ఎస్టిమేషన్ వేయాలంటే ఏమి ఉండాలంటే ఎస్టిమేషన్ ఉండాలి ఏం కావాలనే తెలియాలి ఫస్ట్ ఈ మొత్తం చూసుకున్నట్లయితే ఈ హౌస్ యొక్క లెంగ్త్ ఎంత తెలుసుకోవాలి లెంగ్త్ విడుతూ తెలుసుకోవాలి ఎన్ని రూమ్స్ ఉన్నాయో తెలుసుకోవాలి ఈ గోడ యొక్క హైట్ తెలుసుకోవాలి తెలుసుకుంటే ఏమవుతుందంటే గోడ పైన ఇలా రన్ చేసేదాన్ని హార్ జాంటల్ రన్ అంటారండి హార్ జాంటల్ రన్ అంటాం ఈ హార్ జాంటల్ రన్ నుంచి కిందకి స్విచ్ బోర్డు దాకా లాగుతాం కదా దీన్ని వర్టికల్ డౌన్స్ అంటాం హార్ జాంటల్ అంటే గోడకు సమాంతరంగా లాగేటటువంటి దాన్ని హార్ జాంటల్ రన్ అంటాము ఆ హార్ జాంటల్ రన్ దగ్గర నుంచి కిందకు వచ్చేటటువంటి స్విచ్ బోర్డులు కావచ్చు ఇంకా సాకెట్స్ పెట్టుకోవడానికి కావచ్చు ఇంకేదైనా కావచ్చు కిందకు వచ్చేదాన్ని వర్టికల్ డౌన్స్ అంటారు అదే పైన వెళ్ళేదాన్ని ఈ హార్ జాంటల్ నుంచి పైన ఉన్నటువంటి రూఫ్ దాకా వెళ్ళేదాన్ని వర్టికల్ అప్స్ అంటారు ఏమంటారు వర్టికల్ అప్స్ అంటారు ఇవి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి విషయాలు ఓకే ఇక్కడ నుంచి జంక్షన్ బాక్సులు అంటారు లోడ్ పాయింట్ అంటారు కనెక్షన్ చేసేదాన్ని లోడ్ పాయింట్ అంటారు ఇవి ఇవి ముఖ్యంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే యాజ్ ఏ ఎలక్ట్రీషియన్గా మనము ఎస్టిమేషన్ వేసేటప్పుడు ఇది చేయాలి ఇంకా చేసేటప్పుడు ఈ గోడ యొక్క ఈ లెంగ్త్ ఇలా ఉంటుంది కదా ఈ గోడ యొక్క థిక్నెస్ కూడా మనకు ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి ఎస్టిమేషన్ వేయాలి ఎస్టిమేషన్ ఉండాలి డ్రాయింగ్ ఉండాలి ఓకే స్పెసిఫికేషన్ ఆఫ్ మెటీరియల్ ఉండాలి మెటీరియల్ యొక్క స్పెసిఫికేషన్ ఏం కావాలా మనం కే మనం ఫస్ట్ ముఖ్యంగా ఈ ఇంటికి రావడానికి ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే లోడ్ కనుక్కోవాలి లోడ్ కనుక్కున్న తర్వాత వైర్ యొక్క సైజుని సెలెక్ట్ చేయాలి వైజుని సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత కాండిట్ అంటే పైపు లెంగ్త్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి క్యాలిక్యులేట్ చేసిన తర్వాత దానికి వైర్ యొక్క లెంగ్త్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి 
తర్వాత మెటీరియల్ యాక్సరీస్ ఏమేమి కావాలి స్విచ్చెస్ కావాలి సాకెట్స్ కావాలి ఇవన్నీ ఏదైతే ఉన్నాయో ఎల్ బెండ్స్ యూ బెండ్స్ దగ్గర నుంచి అన్నీ ఏవైతే సీలింగ్ రోహెస్ దగ్గర నుంచి జంక్షన్ బాక్సుల దాకా ఏమేమి కావాలనేది మొత్తము తెలుసుకోవాలి అయిన తర్వాత దానికి లేబర్ కాస్ట్ కూడా యాడ్ చేయాలి ఓకేనా ఇక్కడ మినిమము పర్మిసిబుల్ సైజు వైర్ ఎంత ఉండాలా అని ఉంటుంది సాధారణంగా డ్యూ టు మెకానికల్ రీజన్ మినిమం పెర్మిసిబుల్ సైజ్ ఆఫ్ వైర్ ఎంత ఉండాలి అంటే దేర్ ఆర్ దేర్ ది ఏరియా ఆఫ్ అల్యూమినియం వైర్ షుడ్ నాట్ బి లెస్ దాన్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ స్క్వేర్ ఎంఎం అండ్ సింగిల్ స్టాండర్డ్గా అయితే వన్ పాయింట్ ఫోర్ ఎంఎం స్క్వేర్ అన్నాడు ఓకే వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎంఎం స్క్వేర్ కన్నా తగ్గకు రాకూడదు అన్నారు అదే యూజీ కేబుల్లో ఏమంటున్నాడు అంటే ది ఏరియా ఆఫ్ కండక్టర్ ఆఫ్ టూ కోర్ కేబుల్ షుడ్ నాట్ బి లెస్ దాన్ సిక్స్ ఎంఎం స్క్వేర్ స్క్వేర్ ఎంఎం అన్నా ఎంఎం స్క్వేర్ అన్నా ఒకటే అదే ది ఏరియా ఆఫ్ కండక్టర్ ఫర్ ది త్రీ అండ్ హాఫ్ కోర్ కేబుల్ షుడ్ బి ఫిఫ్టీ స్క్వేర్ ఎంఎం అన్నారండి ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఏసీఎస్ఆర్ అంటే ఏంది అల్యూమినియం కండక్టర్ స్టీల్ రెయిన్ ఫోర్స్డ్ మామూలుగా కండక్టర్ సైజ్ ఎలా చేస్తారంటే లోడ్ కొనుక్కుంటే లోడ్ కనుక్కున్న తర్వాత ఒక టెన్ యాంపేర్ వచ్చింది అనుకోండి దాని తర్వాత సేఫ్టీ ఫ్యాక్టరీ వచ్చి హౌసెస్లో అయితే వన్ పాయింట్ ఫైవ్ పట్టేస్తారు అదే హాస్పిటల్స్లో కానీ లేదా పెద్ద పెద్ద కాలేజెస్లో అట్లయితే సేఫ్టీ ఫ్యాక్టర్ టూ వేస్తారు అంటే ఆ సైజు భవిష్యత్తులో ఉన్నటువంటి లోడ్ ఎక్స్టెన్షన్ కానీ వాటికి కానీ ఉపయోగపడుతుంది ఇక్కడ డ్రాప్ ఎంత ఏర్పడచ్చు అని ఇచ్చినాడు లైటింగ్ సర్క్యూట్లో టూ హండ్రెడ్ వోల్స్ వస్తే ఫైవ్ వోల్ట్స్ టూ టెన్ అయితే ఇది ఇచ్చినాడు టూ ఫిఫ్టీకి సిక్స్ వోల్ట్స్ దాకా రావచ్చు ఇవన్నీ మనం చూసుకోవచ్చు ఈ టేబుల్ ఉంటుంది కండక్టర్ సైజు యొక్క టేబుల్ ఎంతెంత లాక్కోవాలి ఏంటి అనేది ఇక్కడ మనకు తెలియజేస్తున్నారు ఇక్కడ మరి ఈసారి ఇవంతా ఎవరు పెట్టారు అంటే ఐఈ రూల్స్ అంటారండి ఐఏ రూల్స్ పెట్టారు వీళ్ళు ఐఏ అంటే ఇండియన్ ఎలక్ట్రిసిటీ రూల్ పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు గుర్తుపెట్టుకోండి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరులో మన వాళ్ళు ఐఏ రూల్స్ పెట్టారు ఇండియన్ ఎలక్ట్రిసిటీ రూల్స్ ఓకే దీంట్లో ఏంటంటే ఎయిట్ హండ్రెడ్ వాట్స్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ వాట్స్కి మనం ఒక్కొక్క బ్రాంచ్ పెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది లేదా టెన్ పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి టెన్ పాయింట్స్ అన్నా కానీ ఎయిట్ హండ్రెడ్ వాట్స్కి ఒక్కొక్క సబ్ సర్క్యూట్ని బ్రాంచ్ కానీ మనం ఏర్పాటు చేసుకోవాలి త్రీ థౌజండ్ కిలో వాట్స్ త్రీ త్రీ థౌజండ్ వాట్స్ దాటిన తర్వాత త్రీ ఫేజ్ మీటర్ని మనం ప్రిఫర్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఈ రూల్స్ అన్నీ ఐఏ రూల్స్ పాఠంలో మనం చెప్పుకొని ఉంటాం చెప్పుకుంటాము ఇబ్బంది లేదు ఇప్పుడు నేరుగా మనం బిట్స్కి వెళ్దాము ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఈ బిట్స్ మీకు బాగా అర్థం కావడానికి చెప్తున్నాను ఫస్ట్ది విచ్ వన్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు ఎస్టిమేషన్ ఆఫ్ వర్క్ ఇది జనరల్గా ఆలోచించాలండి అంటే దీనికి కొంచెం ఆలోచించాలి బిల్ ఆఫ్ వర్క్ బిల్ ఆఫ్ వర్క్ అంటే మనం వేస్తాం బిల్లు అదే ప్యాకింగ్ మనం ఇంతని చెప్తాం అదే హ్యాండ్ బుక్ ఇదే మన చేతిలో పెట్టుకుంటాం కదా రాసుకునే దానికి హ్యాండ్ బుక్ అదే కాదు వచ్ వన్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు ఎస్టిమేషన్ ఆఫ్ వర్క్ ఇన్ఫర్మేషన్ టేబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ టేబుల్ ఇందాక చెప్పాము ఆల్రెడీ ఇన్ఫర్మేషన్ టేబుల్ ఏదో చెప్పున్నాం కదా ఇది మొత్తం ఉంటుంది దాంట్లో మొత్తం డీటెయిల్స్ అంతా ఉంటుంది ఇక్కడ ఒక చిన్న మిస్టేక్ జరిగింది వచ్ వన్ ఈజ్ రిలేట్ టు ఎస్టిమేషన్ ఆఫ్ వర్క్ అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ టేబుల్ అన్నాను ఇది కూడా తప్పే ఎందుకంటే ఇన్ఫర్మేషన్ టేబుల్లో ఏముంటుందంటే ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది బిల్ ఆఫ్ మెటీరియల్ ఏం కా ఏం దానికి కావాల్సినటువంటి సంబంధించినటువంటి విషయాలన్నీ ఉంటాయి 
which one is related to estimation of work and bill of material a answer overlook chese manu deni koncham sari cheskovalsindiga teliyestunanu which one is related to estimation of work and bill of material manu edaina practical chese tappudu kuda manaku palana bill of material vastundi mundugane em gavalo dan airport cheskondi ani adi bill of material antaru adi vastundi kabatti idi practical point of view lo idi nenu overlook chesanu ee answer ni sari cheskovalsindiga teliyestunanu what is a total cost total cost ante enti raw material only pipe lu ivena na. machine cost only dan cut chese tatundi repair chese tatundi machine cost a advertisement cost a advertisement cost estam manam maamuluga advertisement palana samasya baaga pan chestundani roju advertisement chestaru kada chestara what is the total cost ante raw material cost and machine cost very good raw material ante pipe lu avi manaku ekade shop lo untam kada idu okate untundi మెషిన్ కాస్ట్ అంటే దానికి కావాలంటే యంత్ర సామాగ్రి అవన్నీ లేబర్ కాస్ట్ కూడా వస్తాయి కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా మొత్తం వాట్ ఈస్ ద టోటల్ కాస్ట్ అన్నాడు మొత్తం కాస్ట్ అంటే ఏంటి అంటే ఇది జనరల్ ఆన్సర్ సి ఆన్సర్ ఇది కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా పెట్టుకోండి విచ్ వన్ ఈజ్ ద రిలేటెడ్ టు ఎస్టిమేషన్ ఆఫ్ వర్క్ అంటే బిల్ ఆఫ్ మెటీరియల్ ఎందుకంటే ఒకటికి రెండు ఒక బిట్ తప్పు పెట్టినా కానీ మనం చాలా నష్టపోవాల్సి వస్తుంది హూ ప్రిపేర్స్ ది కాస్ట్ ఆఫ్ ఎస్టిమేషన్ ఇది కూడా జనరల్గా ఆలోచించాలి హూ ప్రిపేర్స్ ది కాస్ట్ ఆఫ్ ఎస్టిమేషన్ ఎస్టిమేషన్ ఎవరు ప్రిపేర్ చేస్తారు అంటున్నారండి రెండు వందల ముప్పై ఆరు బెట్టు ఆపరేటర్ ఆపరేట్ చేసేటటువంటి ఆపరేటరా ఆపరేటర్ వేయగలరండి చేయలేరు క్వాలిటీ ఇన్స్పెక్టరా పనిచేసిన తర్వాత వచ్చి చెక్ చేసే అతన్ని క్వాలిటీ ఇన్స్పెక్టర్ అంటారు లేదా వస్తువులను అవన్నీ సెలెక్ట్ చేయడానికి ఆయనకి సంబంధం లేదు డ్రాఫ్ట్స్ మ్యాన్ అంటే సివిల్ బొమ్మలు అయితే అవన్నీ డ్రాయింగ్స్ అవి గీయగలరు కానీ ఎస్టిమేషన్ వేయలేరు ఇంకా మిగిలింది ఎవరు ఎస్టిమేటర్ సి దీనికి ఆన్సరు సి జనరల్గా ఆలోచిస్తే తెలిసిపోతుంది ఇది విచ్ వన్ ఈజ్ ఇన్క్లూడెడ్ ఇన్ మెషిన్ ఎస్టిమేషన్ షీట్ అన్నాడు ఎస్టిమేషన్ షీట్లో వీటిలన్నిటిలో ఏది ఆల్రెడీ ఇక్కడ చెప్పాం చేయాల్సింది ఏంటంటే ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కాస్ట్ అడ్వర్జ్మెంట్ కాస్ట్ ట్యాక్స్ ఇవి కాదు రా మెటీరియల్ కాస్ట్ రా మెటీరియల్ అంటే మూలంలో ఉన్నదని కూడా మెషిన్ ఇస్ట్ మెషిన్ షీట్లో మనం యాడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది సి ఆన్సర్ వాట్ ఈస్ ద మినిమమ్ పెర్మిసిబుల్ సైజ్ ఆఫ్ అల్యూమినియం వైర్ యూజ్డ్ ఇన్ ఎస్టిమేషన్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ మీకు ఒకటి చెప్పాను ఏం చెప్పానంటే ఇది మీ చేతి ఆన్సర్ చెప్పిస్తాను ది ఏరియా ఆఫ్ అల్యూమినియం వైర్ షుడ్ నాట్ బి లెస్ దాన్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ స్క్వేర్ ఎంఎం వెరీ గుడ్ ఆన్సర్ ఇప్పుడు తట్టు ఉంటుంది అనుకుంటాను వాట్ ఈస్ ద మినిమం పెర్మిసిబుల్ సైజ్ ఆఫ్ అల్యూమినియం వైర్ యూజ్డ్ ఇన్ ఎస్టిమేషన్ ఎంత వెరీ గుడ్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ స్క్వేర్ ఎంఎం అన్న ఎంఎం స్క్వేర్ అన్న ఒకటేను కాబట్టి ఆన్సర్ ఈజ్ ఏ ఇది అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను వాట్ ఈస్ ద మినిమమ్ పెర్మిసిబుల్ ఏరియా ఆఫ్ కండక్టర్ యూజ్ చేయండి అండర్ గ్రౌండ్ కేబుల్ యూజ్ చేయండి ఏంది అండర్ గ్రౌండ్ కేబుల్ ఫార్ త్రీ అండ్ హాఫ్ కోర్ కేబుల్ ఈ ఆన్సర్ కూడా మీ చేత చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తాను ది ఏరియా ఆఫ్ కండక్టర్ ఫర్ త్రీ అండ్ హాఫ్ హాఫ్ కోర్ కేబుల్ షుడ్ బీ ఫిఫ్టీ స్క్వేర్ ఎంఎం ఆర్ మోర్ యాభై యాభై స్క్వేర్ ఎంఎం కన్నా ఎంఎం స్క్వేర్ కన్నా ఎక్కువ ఉన్న దాన్నే మనము వాట్ ఈస్ ద మినిమం పెర్మిసిబుల్ ఏరియా ఆఫ్ ది కండక్టర్ అంటే దానికన్నా ఎక్కువ వేయాలి కాబట్టి మినిమం ఏంటి బి ఫిఫ్టీ ఎంఎం స్క్వేర్ అనవచ్చు స్క్వేర్ ఎంఎం అన్న అనొచ్చు Which one is the most reliable estimation? Estimate and add. Estimate and add. Here we are going. Preliminary estimation and add. Plinth area estimation. Plinth and add. Maul ga transforms are better than that. Plinth and add. That area estimation. Cube rate estimation and add. 
ఇక్కడ రిప్లేస్మేషనో మామూలుగా పోగానే ఇంత అని చెప్పేస్తుంటారు కదా ఉరామరికి నోటు కూడా రెండు బస్తాలు తగ్గిపోద్ది అని చెప్పి ఆ తర్వాత ఇంత అవుతుంది అలా కాకుండా మనకు రిలయబుల్ కా నమదగినటువంటిది ఎస్టిమేషన్ ఏంటంటే డీటెయిల్ పూర్తి డీటెయిల్ ఎస్టిమేషన్ డి రెండు వందల నలభై డి ఇది అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఈ ఎస్టిమేషన్స్ మనకు అనవసరం పూర్తిగా ఉండాలి ప్రతిదీ ఉండాలి రా మెటీరియల్ దగ్గర నుంచి లేబర్ ఛార్జీల దగ్గర నుంచి అన్నిటి గురించి ఉండాలి కాబట్టి ఇది ఉంది వచ్చి ఐఈ రూల్స్ ఆర్ టు బి వెరిఫైడ్ ఆన్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ వైరింగ్ ఆన్ ఎనీ న్యూ ఇన్స్టాలేషన్ రెండు వందల నలభై ఒకటి చెప్తున్నాడు వచ్చి ఐఈ రూల్స్ ఆర్ టు బి వెరిఫైడ్ ఆన్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ వైరింగ్ ఆన్ ఎనీ న్యూ ఇన్స్టాలేషన్ ఐఈ రూల్స్ పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు ఐఈ రూల్స్ పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐఈ రూల్స్ పంతొమ్మిది వందల అరవై ఒకటి ఐఈ రూల్స్ పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడు అన్నారు ఆల్రెడీ మీకు ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాను ఇండియన్ ఎలక్ట్రిసిటీ రూల్స్ వైరింగ్ సిస్టమ్ సంబంధించి ఇచ్చి అయ్యి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు అని ఇంతకుముందు పాఠంలో చెప్పినాను కాబట్టి ఆన్సర్ వచ్చి ఏ రెండు వందల నలభై ఒకటికి ఏంది ఆన్సర్ ఏ వాట్ డిస్క్రైబ్ ది డీటెయిల్డ్ స్పెసిఫికేషన్ ఆఫ్ ది ఐటెం వర్క్ ఇప్పుడు డీటెయిల్ ఎస్టిమేషన్లో మనం ఇవ్వాల్సింది ఏంది డీటెయిల్ అంటే పూర్తిగా అని ఈ ఇది కూడా జనరల్ క్వశ్చనే మీరు కొంచెం ఆలోచించుకోవాల్సి వస్తుంది ట్యాక్స్ ఇదే కాదు మెయింటెనెన్స్ స్టాక్ కాస్ట్ అది కాదు కలర్ అది కాదు క్వాలిటీ క్వాంటిటీ వర్క్మెన్షిప్ మెథడ్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఇవన్నీ కలిపితేనే డీటెయిల్డ్ స్పెసిఫికేషన్ ఎవరైనా వచ్చారు మన దగ్గరికి ఏం చేస్తారంటే అయ్యా మేము ఇంత బిట్స్ అండ్ బిట్స్ అంటారు కదా బిట్స్ అంటే ఏంటంటే మాకు ఈ ఇది చేసి పెట్టాలి ఎవరు ఈ ఈ ఇంత త్వరగా ఇంత టైంలో ఇంత క్వాలిటీతో ఇంత మంచిగా చేస్తారని ఒక ప్రెస్ నోట్ను రిలీజ్ చేస్తాం రకరకాల కంపెనీలు ఏంటంటే మేం చేస్తాం మేం చేస్తాం అని చెప్పి ఇంత ధరకు చేస్తాయని కోట్ చేస్తారు వాటిల్లో మంచి క్వాలిటీ ఇచ్చి తక్కువ ధరకు ఇచ్చేదాన్ని సెలెక్ట్ చేస్తారు ఇది జనరల్గా జరిగే విషయము డీటెయిల్ స్పెసిఫికేషను ఇది అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను దీని ఆన్సర్ వచ్చి ఏ విచ్ ఆఫ్ ది ఇంప్యూరిటీ ఇన్ క్యాస్ట్ ఐరన్ మేక్స్ ఇట్ హార్డ్ అండ్ బ్రిటిల్ మనం దేన్ని యాడ్ చేయడం ద్వారా క్యాస్ట్ ఐరన్కి హార్డ్ బ్రిటిల్ అవుతుంది అని అంటున్నారు ఇది మటుకు గుర్తుపెట్టుకోండి సల్ఫర్ బి సల్ఫర్ మెటల్ని యాడ్ చేయడం ద్వారా ఆ క్వాలిటీ వస్తుంది వాట్ కేబుల్ ఆర్ యూజ్డ్ ఫర్ వన్ థర్టీ టూ కేవీ లైన్స్ వన్ థర్టీ టూ కేవీలో కేబుల్ ఏది ఉపయోగిస్తారంటే ఎక్స్ట్రా సూపర్ వోల్టేజ్ ఈఎస్వి అంటారు ఈ కేబుల్ని ఉపయోగిస్తారు ఇది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది ఇంపార్టెంట్ ఇది మీకు కేబుల్ పాటంలో వస్తుంది ఇది వచ్చి మెటల్స్లో వస్తుంది కాబట్టి వీటిని మనం మనసులో గుర్తుపెట్టుకోవడం ఉత్తమం వచ్చి స్పెసిఫికేషన్ ఈజ్ అదర్ దాన్ జనరల్ స్పెసిఫికేషన్ జనరల్ స్పెసిఫికేషన్ కన్నా ఉండేది ఏది అంటే బ్రీఫ్ స్పెసిఫికేషను బల్క్ డీటెయిల్డ్ మెయిన్ స్పెసిఫికేషను మీకు మనసులో తట్టుంటుంది అదర్ దాన్ అంటే స్పెసిఫికేషన్ జనరల్ స్పెసిఫికేషన్ కన్నా అదర్ దాన్ ఉండేది ఏంటంటే డీటెయిల్డ్ స్పెసిఫికేషన్ పూర్తి స్థాయిలో డీటెయిల్డ్గా ఇచ్చేది సి ఆన్సరు బ్రీఫ్ కూడా కాదు డీటెయిల్డ్ బల్క్ కాదు బల్క్ అంటే రెండు మూడు ఒక పెద్ద కాలనీ ఇళ్ళు అలాంటివి అనుకోండి వాటిలో ఒక ఇంటికి ఎస్టిమేషన్ వేసి అది ఇంటు ఎన్ని ఇళ్ళు అయితే ఉన్నాయో అది దానికి వేసి ఇచ్చేస్తారు మెయిన్ స్పెసిఫికేషను కాదు సి ఆన్సర్ దీనికి అదే డీటెయిల్డ్ స్పెసిఫికేషన్ వాట్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ వాటర్ అబ్జర్వ్డ్ బై ఏ గుడ్ బిల్డింగ్ స్టోన్ ఒక స్టోను బిల్డింగ్ స్టోను వాటర్ ఎంత పర్సంటేజ్ అంటే తక్కువ పర్సంటేజ్ ఉంటుందండి తక్కువ పర్సంటేజ్ ఉంటుంది అంటే రెండు వందల నలభై ఆరు ఏముండొచ్చు తక్కువ పర్సంటేజ్ అంటే వీటిలో ఇచ్చిన వాటిల్లో ట్వంటీ ఆ టెన్ ఆ ఎయిట్ ఆ ఫైవ్ ఆ వేడి ఏ తక్కువగా ఉంది వెరీ గుడ్ బి వాట్ ఈజ్ ద రిలేటివ్ పెర్మిటివిటీ ఆఫ్ రబ్బర్ ఇక్కడ రిలేటివ్ పెర్మిటివిటీ అంటే ఏంటి రిలేటివ్ పెర్మిటివిటీ ఈజ్ ద ఫ్యాక్టర్ బై విచ్ ది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ బిట్వీన్ ఛార్జీస్ డిక్రీజ్డ్ 
రిలేటివ్ టు వ్యాక్యూమ్ వ్యాక్యూమ్తో కంపేర్ చేస్తారండి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కండె కండెన్సర్ ఉంది ఒక కెపాసిటర్ ఉంది కెపాసిటర్ లేని డైలెక్ట్రిక్ పెడతారు డైలెక్ట్ అంటే విద్యుత్ వాహకం దీంట్లో డైలెక్ట్రిక్ ఏదో పెట్టాం అనుకోండి మెటీరియల్ దాని బదులు వ్యాక్యూమ్ని కనిపెడితే వ్యాక్యూమ్ని కనిపెడితే వచ్చేటటువంటి దాన్ని పెర్మిటివిటీ అంటారు ఆ కంపారిజను దీనికన్నా ఇది తక్కువ ఉంటుంది వ్యాక్యూమ్ పెడితే ఏమొస్తుంది అనేది కాబట్టి రబ్బర్లో ఎలా ఉంటుందంటే రబ్బర్లో ఏముంటుంది చెప్పండి తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి వీటన్నిటిలో ఏదైతే తక్కువ ఉందో ఇక్కడ ఇచ్చిండే వాటిలో ఈ నాలుగెట్లో ఏది బిట్వీన్ టూ అండ్ త్రీ ఇది అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను పెర్మిటివిటీ అంటే వ్యాక్యూమ్కి రిలేటెడ్ అనమాట ఏదైతే ఉంటుందో డైలెక్ట్రిక్ దానికి వ్యాక్యూమ్ యొక్క డైలెక్ట్రిక్కి మధ్య ఉన్నటువంటి కంపారిజన్ని పెర్మిటివిటీ అంటారు ఓకే ఆన్సర్ వచ్చి ఏ ఇక్కడ వాట్ ఈజ్ ద వెయిట్ ఆఫ్ ఐరన్ బాల్ హ్యాజ్ వాల్యూమ్ టూ ఫిఫ్టీ సిసీ డెన్సిటీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ గ్రామ్ వెయిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాల్యూమ్ ఇంటూ డెన్సిటీ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఫిఫ్టీ ఇంటూ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ దాన్ని ఇలా చేసుకోవచ్చా పాయింట్ తీసేస్తే ఈ పక్క పోతుంది కదా సెవెంటీ ఫైవ్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫైవ్ సులువుగా చేయడానికి చెప్తున్నాను ఐదు వేల ఇరవై ఐదు ఏడు ఐదుల ముప్పై ఐదు ముప్పై ఏడు డెబ్బై ఐదు రోజుల నూట యాభై ఐదు ఏడు ఎనిమిది పదిహేను గ్రామ్స్ గ్రామ్స్ ఉంది కదా ఈసీసీ ఈసీసీ క్యాన్సిల్ పోతే గ్రామ్స్ వస్తుంది పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై ఐదు గ్రామ్స్ డైరెక్ట్గా ఇది లెక్క ఇది అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను వాట్ ఈజ్ ద వెయిట్ ఆఫ్ ది ఐరన్ బాల్ హ్యాజ్ వాల్యూమ్ వాల్యూమ్ ఇచ్చాడు డెన్సిటీ డెన్సిటీ అంటే సాంద్రత ఇచ్చాడు ఈ రెండు ఇస్తే దాని యొక్క వెయిట్ కనుక్కోమన్నాడు వెయిట్ ఫార్ములా వచ్చి వాల్యూమ్ ఇంటు డెన్సిటీ ఇది చాలా సులువుగా అర్థమైంది మీకు ఆన్సర్ వచ్చి బి ఇక్కడ మనము ఫస్ట్ బిట్ మటుకు కొంచెం చెప్పుకోవడంలోనే కాదులోని హంసపాద్ అన్నట్టు అది ఓవర్ లుక్ చేసాము ఇది ఒకటి కొంచెం జాగ్రత్త చేసుకోండి ఎందుకు చెప్పాల్సి వస్తుందంటే మీకు ఎగ్జామినేషన్ సిబిటీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఒక్కొక్క బెట్టు మీకు రెండు రెండు మార్కులు వస్తుంది మనం కనుక వేసేటటువంటి కొంచెం బాగా తెలుసు అంటే సబ్జెక్టు కాన్ఫిడెన్స్ ఉండొచ్చు కానీ ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ ఉండకూడదు మనకంతా తెలుసు అనే భావంతో ఆ బిట్టు చదవగానే పూర్తిగా చదవకుండా మనం టక్ టక్ ఆన్సర్లు చేసేస్తుంటాం అది ఆల్వేస్ కరెక్ట్ కాదు అని ఇది తెలియజేస్తుంది ఈరోజుతో ఇక్కడితో ఆపుతున్నాను ఇంకొక సెకండ్ పార్ట్ చేసి మీకు ఉపయోగ మీకు అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను ఎస్టిమేషన్ అండ్ కాస్టింగ్లో ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది పది పదకొండు పన్నెండు పదమూడు పద్నాలుగు పదిహేను బిట్లు సాల్వ్ చేసాము ఈరోజు ప్రతి బిట్టు మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఈ ఎస్టిమేషన్ అండ్ కాస్టింగ్ మనం పాఠం చెప్పుకున్నాం ఆల్రెడీ ఒక ఇంటి గురించి ఎవరైనా వచ్చినప్పుడు అదే మే మన దగ్గరికి వస్తారు వస్తుంటారు చాలామంది వస్తారు వాళ్ళలో రకరకాల వ్యక్తులు వస్తుంటారు రకరకాల ఇళ్ళు ఇళ్ళు కట్టుకున్న వాళ్ళు పేదవాళ్ళు వస్తారు మధ్యతరగతి వాళ్ళు వస్తారు కోటీశ్వరులు వస్తుంటారు ఎలక్ట్రీషియన్తో ప్రతి ఒక్కరితో అవసరం ఉంటుంది కాబట్టి ఆ ఎస్టిమేషన్ అండ్ కాస్టింగ్ అనేది చాలా చక్కగా నేర్చుకోవాలి ఇది చాలా ఉపయోగం వచ్చినప్పుడు ఎంత అవుతుందే అని అనకూడదు కదా ఎంత అవుతుందో పక్కగా ఒక ప్లాన్ ప్రకారం ఇవ్వాలి పల్లెటూరులో అయితే చెల్తుంది కానీ టౌన్లో అయితే అప్రూవల్ కూడా తీసుకోవాలి ఎలక్ట్రీషియన్ అప్రూవల్ తీసుకోవాలి సివిల్ ఇంజనీర్ అప్రూవల్ తీసుకోవాలి మున్సిపాలిటీ వాళ్ళు అప్రూవల్ తీసుకోవాలి ఇంత ఉంటుంది అనమాట ఒక్కొక్క దానికి ఎంతెంత ఉంటుందో కూడా ఆ ఎస్టిమేషన్ వేయాలి ఆ వాటేజ్ అవి కనుక్కొని మొత్తం కనుక్కొని చేయాలి ఇన్ డీటెయిల్గా ఇవి ఇంతవరకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను నేను ఐ విష్ ఆల్ ద బెస్ట్ అండ్ వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ